ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കാളർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടി മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓ മെത്തേഡ്സ് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൽ ആകെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾവിങ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ യൂസിംഗ് മെട്രിക്സസ് ദെൻ ക്രാമേഴ്സ് റൂള് ദെൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും അഡ്ജോയിൻറ്റുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പാക്ട് ഫോം ഷോയിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോ ആൻഡ് കോളംസ് ദി നമ്പർ ദി നമ്പർ റോസ് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ബീങ് ഈക്വൽ ദി നമ്പർ ഇൻ എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റോയും കോളവും രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൊത്തം നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ടൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടേമിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് റെഫോഴ്സ് ടു എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ to be affected on the elements ella elements ulum effect cheyuna or mathematical operation yana determinant ennu parayunnathu the effect of operation gives rise to a simplified value or simple aayittulla value like nammal endu cheyunu ella element neyum convert cheyunu of the determinant known as determinant value aa value ne nammal parayunnathu determinant value ennalladana okay appo oru ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വിത്ത് ഓർഡർ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോയും നമ്പർ ഓഫ് കോളും ഈക്വൽ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ടു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ത്രീ അതായത് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവും ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ടു എന്ന് പറയാം ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോളും മൂന്ന് റോയും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഫോർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് റോയും നാല് കോളവും ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടു ഓർഡർ ആണ് അതിൽ ഓർഡർ ടു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പാതിയല്ലേ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മോഡലസ് കിടുന്ന പോലെ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇടുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ മെട്രിക്സിന് പകരം മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കുക പക്ഷേ എന്താണ് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇടുക അപ്പോൾ ഒരു ടു ഓർഡർ അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രോസിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ക്രോസിൽ അതായത് എ ഡി മൈനസ് ബി സി ക്ലിയർ എ ഡി മൈനസ് ബി സി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടു ഓർഡറിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊരു ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രോസിൽ അതായത് എ ഡി മൈനസ് ബി സി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും അത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഡ്
മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റോയും അതിൻ്റെ കോളും വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഡി എഫ് ജി ഐ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പ്ലസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റത് മൈനസ് ദെൻ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു സി നിൽക്കുന്ന റോയും കോളവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഡി ഇ ജി എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്രീ ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഇ എഫ് എച്ച് ഐ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഡി എഫ് ജി ഐ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഡി ഇ ജി എച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്കറിയാം ടു ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇ ഐ മൈനസ് എഫ് എച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് എ ഇൻറ്റു ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് എഫ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി ഐ മൈനസ് ജി എഫ് പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് മൈനസ് ജി ഇ ഇപ്പോൾ ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ ഓർഡർ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കാം എക്സാമ്പിളിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഈ റോയും ഈ കോളവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എ ഇൻറ്റു ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് ഇല്ല മൈനസ് ഇല്ല കേട്ടോ അവിടെ എ ഇൻറ്റു ഇ ഐ ഈ സോറി ഇ ഇ എഫ് എച്ച് ഐ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഇൻറ്റു ഇ ഐ മൈനസ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ് ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ലൈൻസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് അർത്ഥം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുക എന്ന് പ്രത്യേകം പറയില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മെട്രിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് കാണിക്കുക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ആ മെട്രിക്സ് കൊടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളും കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സ് ദെൻ രണ്ട് രണ്ട് നിൽക്കുന്ന കോളും റോയും കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സ് ദെൻ മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്നാണ് മൈനസ് മൂന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ റോയും കോളവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് നാല് എന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് നാല് ദെൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എ ഡി മൈനസ് ബി ഉള്ള ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ദെൻ മൈനസ് രണ്ടാണുള്ളത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എട്ട് ദെൻ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് മൂന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഓൾറെഡി വാല്യൂ ഉള്ളത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നതിന് പകരം മൈനസ് ഇട്ടതാണ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള മൈനസ് ഒന്ന് തന്നെ മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് എന്താവും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന്
ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് സീറോ ആയിട്ട് വരും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ദെൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും സോ ഇതെന്താണ് ഒരു സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക പലപ്പോഴും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ലൈനിനകത്ത് ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ എന്ന് മാത്രം നിന്നിട്ട് വരാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ സിംഗുലാർ ഓർ നോൺ സിംഗുലാർ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സിംഗുലാർ ആണോ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ സിംഗുലാർ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ടേമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അടി ജോയിൻറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അടി ജോയിൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഒന്ന് മൈനർ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് മൈനർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഹാസ് എ മൈനർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോമഡ് വിച്ച് ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിൻഡ് വെൻ ദി റോ ആൻഡ് കോളം ഇൻ വിച്ച് ദ എലമെൻറ്റ് ലൈസ് ആർ ഡിലീറ്റഡ് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂവിനും എലമെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഓരോ എലമെൻറ്റിനും എന്തുണ്ട് മൈനർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൈനർ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൈനർ ആണോ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ അത് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളവും വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയുടെ മൈനർ കാണുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിൽക്കുന്ന റോയും അതുപോലെ തന്നെ അത് നിൽക്കുന്ന കോളോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയൊരു മെട്രിക്സ് അതായത് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൈനർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൈനർ ഓഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെ മൈ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ഏതൊരു വാല്യൂയുടെയും മൈനർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒൻപതിൻ്റെ മൈനർ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈനർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിൽക്കുന്ന കോളം ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ദെൻ അത് നിൽക്കുന്ന റോയും നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു മെട്രിക്സ് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സോറി മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയുടെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ടാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയുടെ മൈനർ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അ
മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനെയാണ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ടേമാണ് കൊഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൊഫാക്ടർ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൊഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എന്തുണ്ട് കൊഫാക്ടർ ഉണ്ട് ആ കൊഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് ആ എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ വൺ വൺ അതായത് ഒന്നാമത്തെ റോല് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ടു ആണ് എ നമ്മൾ ഐ പ്ലസ് ജെ എന്നാണ് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോയും ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളും ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് എ വൺ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു വൺ ആണ് ദെൻ എ ടു ടു ആണ് ദെൻ എ ടു ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ ഇതിൻ്റെത് എ ത്രീ വൺ അതായത് തേർഡ് റോല ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദെൻ എ ത്രീ ടു സോറി എ ത്രീ ടു അതായത് തേർഡ് റോല രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെത് എ ത്രീ ത്രീ അതായത് തേർഡ് റോല തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊഫാക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ജെ അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രാമത്തെ റോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ കോളമാണ് എന്നുള്ളതും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നയൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാം തേർഡ് റോ അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കോളം മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നാവും ദെൻ ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു മൈനർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു മൈനർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് അതിൻ്റെ കൊഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊഫാക്ടർ ഓഫ് എ ടു ത്രീ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റോലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റോല് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോൾ അങ്ങനെയും പറയാം രണ്ടാമത്തെ റോലും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലും കൂടി ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ കൊഫാക്ടർ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ത്രീ എന്നാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ കൊഫാക്ടർ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു ത്രീ എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ അതായത് രണ്ടാമത്തെ റോയും മൂന്നാമത്തെ കോളവുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ മൈനർ ആണ് അതായത് ആ പൊസിഷൻ്റെ മൈനർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റോ അല്ലേ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതും ഇതും പോയി ക്ലിയർ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈനർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂയുടെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ റേസ് ടു കണ്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് കൊഫാക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനാണ് കൊഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓ ഫൈവ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മൈനറാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ മൈനർ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് കാണുക അതായത് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് ഏ ഇൻറ്റു മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് മൂന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് അഞ്ചാണ് ഉത്തരം കിട്ടാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് വണ്ണ് ഇതിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ നോക്കുക നമ്മൾ റേസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് ദെൻ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ്
of the elements of a given square matrix taken in order. That is, adjoint of a matrix in the one matrix in the one square matrix in the cofactor kund create in the that is one element in the cofactor which is that position which create in the one matrix in the transpose in the that is the adjoint matrix in the one for example, let's say this matrix is a square matrix. This is a square matrix. Now, we have to say 2 in the... For example, 2 in the cofactor. No. That's 3 in the cofactor. 1 in the cofactor. That's why we have to say the cofactor. But in the other way, we have to say the cofactor. 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 Then, we have to say the transpose. We have to say the transpose. Kali ni kalau asli pernah ni, nampak tu transposition tu pernah ni, ni aje. Adun dia royum kodu minder change ya. Clear? Bo, ini lepo dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, dua puluh, tiga puluh, Adine ya ane, adine adjoint itu apa aja. Clear, kita itu nama mana kita itu tu, satu square matrix ini de adjoint itu apa aja. Ada, ah square matrix ini de oru elemen ini de im position ni le, adine de cofactor baca dini selesam, ah matrix ini transpose je iya ane, ini ni dengil, adine ya ane, adine adjoint itu apa aja. Okay, for example, ada apa aja ane ini dengil le, find Adjoint of a matrix A is equal to 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1. Now, we have to say that the cofactor is minor. Directly, we have to say that we have to say that we have to say that. First of all, we have to say that we have to say that directly, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. Ni ada all, ada minor kund, kandu kund, nayar tu jangan paranya tu pola, plus minus sign, alah bici kund, nama multiply je, ya, unda dua ane. Clear? Tapi, itu nalla way yang tu barai, itu directly cofactor kana. Tapi, jangan beri directly cofactor kana, itu macam tu, orang kana ni cuti lalat. Tapi, pernah orang oga, first, first itu tu, position, cofactor of, position one one, ada itu cofactor of zero ane. Clear? Now, the cofactor of 0 is equal to this. This is the row and column. That is the position of 1 and 1. Now, minus 1 raised to 1 plus 1 is 2. Minus 1 raised to 1 is 2. This is the matrix. 2, 3, 1, 1. Now, what is the matrix? 2, 3, 1, 1. Now, minus 1 raised to 2 is 2. Now, what is the matrix? Clear. Now, what is the positive one? What is the positive one? Clear. Now, positive one. Then, 2 into 1 is 2. Then, 3 into 3 is 3. Then, 2 minus 3 is 3. Then, minus 1 is 3. Minus 1 into plus 1. Minus 1 into minus into plus 1 is 3. Minus 1. So, what is the minus 1? Then, the answer is 3. Clear. Malah ibarat kanik mana epi, jemalah minus orang tu kanik kah, la. Kanji ajar juga epi boleh ada. Plus minus plus minus ni lah simbol matra jemalah ibarat kanik tu nol. Clear. Pada pada ni dua amat itu ada. Nama amat itu guna samai itu. Jemalah dua amat elemen itu nari nol nol. Clear. Pada orang ni dek cofactor, jemalah kanan mandi boleh nade. Pada ni position itu baru ini nade. First roller dua amat elemen nade. Orang ni plus dua itu baru ini muna nama kita. Perais tu muna nama kita kuda. Clear. Pada ni kolom raw matrix kalau jenis baki lalu tu, onnu moon, moon onnu yang tu baru yang na matrix sah. Pada ni ko factor kana mandi tu, lengan lengan minor kana mandi, onnu indo onnu minus moon indo moon. Clear. Apa mungkin tu dom? Minus satu yang na mungkin answer tu. Apa ini ni onnu minus onnu raised to moon yang tu baru yang boh, atas angin yang na so answer tu yang tu minus sah. Ini ni answer minus sah yang tu. Apa minus indo minus yang tu baru yang mungkin utara mandau positive aja tak? R. Clear. Anjay orang orang parah ini lila. Anjay orang 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 orang. Nampol cie. For example, itu orang orang ini parah. Empat dua tiga itu parah. Nampol sih ni dek. Dua amat terawal. Tiga amat terkodat dalam ayat terlal elemen. Pada itu value itu parah. Nampol tiga. Nampol cofactor of tiga is equal to minus one raised to 
രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇവിടെ അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സ് അതായത് ഈ മൂന്ന് നിൽക്കുന്ന റോയും കോളവും സോറി ഈ ഇതാണ് ഈ റോയും ഈ കോളവും വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പൂജ്യമാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറാണ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സി ഇക്വൽ ടു ആറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്നാണ് അതായത് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളെയും കൊഫാക്ടർ കാണും ക്ലിയർ ഈ കൊഫാക്ടർ എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കൊഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ മെട്രിക്സ് ആ കൊഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെത് ഒന്നാണ് ദെൻ ഒന്നിൻ്റെത് അതായത് ഒന്നിൻ്റെത് കിട്ടുന്നത് എട്ടാണ് ദെൻ രണ്ടിൻ്റെത് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് ദെൻ അതേ പൊസിഷനിൽ കൊടുത്തു കൊടുത്താൽ മൈനസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു എട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ മൈനസ് അഞ്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതേ പൊസിഷനിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോല ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് റോല സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോല തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ചെയ്താൽ കോളത്തിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി അത് നേരെ എഴുതേണ്ട എട്ടിന് നമ്മൾ താഴ്ത്ത് എഴുതി അഞ്ച് നേരെ എഴുതേണ്ടതിന് നമ്മൾ താഴ്ത്ത് എഴുതി രണ്ടാമത് ഒന്ന് നേരെ എഴുതേണ്ട ആറിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി രണ്ടാമത് എഴുതി ദെൻ മൂന്നാമത് എഴുതി ക്ലിയർ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത മെട്രിക്സിനെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് എസ് എക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പോസ് അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈമെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണാൻ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഓ ഓക്കെ ഇത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കാണണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇവിടെ അഡ്ജോയിൻ്റാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എ ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വാല്യൂസും ഒന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളെ സമയത്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിവേ ഈ ഇത് തെളിയിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ ഇത് കൈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഹോംവർക്കുകളാണുള്ളത് ഇത് ഹോംവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു വർഷം എസ് എ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാ